Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Mina Radio episode 41. Selamat datang kembali di Weekly Mina Radio episode ke-41. Uh, kita baru saja mendengarkan tiga lagu. Tadi ada request dari uh, Ritsuke XD, Serious Reprise. Ini dari Laura Bell Bundy serta Richard H. Blake. Ternyata ini cuma satu menit kurang lagunya. Sayang sekali. Kemudian ada Shish dari Baby Monster. Lalu ada Permission dari New Hope Club. Sekarang kita akan masuk ke segmen paling akhir dari... Eh, bukan. Segmen ketiga dari Weekly Meta Radio, yakni Trivia of Guest Star and Closing Mark. Kita masuk, kalau begitu, Ri, ke sesi trivia. Mm-hmm. Sebentar, kucingku jatuh lagi, kayaknya. Iya, kepleset lagi. <laughs> Biarlah ya, kan tidur ya. Kita masuk ke segmen ketiga di... Segmen ketiga ini, Ritsuke selaku bentang tamu akan menjawab pertanyaan secara random. Aku sudah menyiapkan kira-kira 100, perta- 100 pertanyaan. Tapi Ri nanti akan redeem channel point. Di channel point ada trivia, itu bisa redeem oleh Ri. Nanti 5 pertanyaan saja. Kita mulai dari 5 pertanyaan dulu. Kalau nanti mau tambah boleh, kalau tidak juga boleh. Kita mulai redeem, boleh Ri? <tuh> boleh Ri? Sebentar Oke okay, kita lihat Pertanyaan pertama ialah Name top 3 horror games you recommend for people to play Enggak gue gak pernah ngerekomend orang buat, not- uh, buat main horror game punten Selama ini kamu main game Seumur hidup belum pernah main game horror kah? Left 4 Dead udah Tidak Dan berani? Dan The Forest itu padahal The Forest kata orang bukan horror Tapi bagi gue horror fuck you Apaan? The Forest? Iya <laughs> yeah, The Forest katanya horror The Forest itu kan horror ya kalau tidak salah jendelnya Iya kata orang bukan horror tapi anjir itu horror bagi saya Itu kan survival horror ya kalau tidak salah Sumpah gue dibohongin dong Sebentar ya coba aku cek di Ih, rupanya gitu, adir, Steam ya Kalau tidak salah The Forest ini survival horror ya genrenya Betul kan? It's a survival horror video game developed and published by N Night Games Tidak dibaca oh, kah ini apa? deskripsinya? Enggak <laughs> Salah Anda sendiri Anda baca deskripsi <laughs> Iya kan ini dari awal ada, ada deskripsinya Alah gue gak pernah baca Kan kamu jatuh ya Jatuh di hutan Kemudian kamu Mesti menyelamatkan diri Kan survival horror ya Kata orang cuma lawan zombie Gue kira zombie Ternyata ada zombie yang loncat Buset Itu rupanya nggak uh, tahu apa Ya adalah Hmm cek, cek 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 Ini BTW tidak suka Main game horror Apakah film horror Dan drama horror juga tidak berani? Enggak Tidak mau Ditemani pun tidak berani? Ditemani siapa dulu tergantung Tapi sayangnya Si dia juga gak suka main horror Kenapa? Saya senang saya, uh, Ya gak apa-apa Emang gak apa-apa Ya gak, gak apa-apa Aku nanya doang Aku nanya doang Kenapa? Uh, ya, Oke okay. ya. uh, <laughs> Kenapa? Gitu. Kita lanjut Kalau begitu Kita ulang lagi trivia satu ya Oke okay. Apakah ini trivia pertama? Eh bentar Silahkan diulang lagi What do you think the moment that open your path To be affiliated on or known by others in Twitch? Wow ini belum pernah ada yang berdapat pertanyaan ini Momen di mana Momen di mana selaku momen pembuka Kamu baru dikenal oleh orang lain Di Twitch Hmm huh. Kebayang nggak? Oh. Maksudnya Enggak, masih nggak paham. Misalnya kamu ketemu sama streamer A, kemudian gara-gara ketemu sama streamer A ini, akhirnya kamu bisa affiliate atau orang-orang bisa kenal sama kamu begitu loh. 
Well, basically itu kembali ke, to- ke community Twitch Indo sih kayak banyak orang-orang yang pada ngedukung satu sama lain. Nah, yuk streaming. Dah enggak apa-apa itu laptop kayak gitu cukup. Yuk, yuk streaming. Akhirnya streaming. Terus akhirnya ya udah. Berarti momen tepatnya tidak ada, tapi momennya cuma gara-gara beruntun dari gara-gara di didukung streaming tadi doang. Ya, yeah, basically bukan momen sih, lebih ke ini tuh Uh, ini tuh sebuah encouragement dari encouragement. teman-teman ketika banyak teman yang mendukung setidaknya anda tidak sendiri gitu-gitu akhirnya ya mereka cukup membantu setidaknya cukup membantu hmm, karena ketika uh, gini let's say ketika teman sudah membantu untuk menjadi affiliate ketika anda sudah menjadi affiliate itu kembali ke diri anda sendiri gimana cara kita men- Ke, uh, kembangin channel Gimana cara kita kembangin konten Dan segala macam Itu kembali ke diri kita sendiri hmm, Oke okay. Tuh Ben ini Posisi duduknya masih belum berubah Iya masih belum berubah Ini kakinya masih di atas satu nih Baik Benar-benar nyaman dan bijak nah, sekali ya Sedang kakinya jadi Mario Teguh Oke 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 Kita lanjut trivia kedua Kalau begitu Silahkan Apakah ini pertanyaannya? If you could communicate with an animal Which animal would you choose to speak with? Animal kah? Uh, apa ya? Binatang Iya binatang yang, apakah? Yang, bisa, yang buat komunikasi Sejujurnya dari dulu tuh pengen komunikasi sama Ikan Why? Apakah Kepo ke, uh, ber, ingin bertanya kapan tidurnya? Ya, itu salah satunya. Terus kepo juga ini kenapa mau makan crackers dari tangan gua gitu pada ngerumungin. Kenapa? Kenapa mau makan crackers gitu loh? Apa yang di apakah enak makan crackers atau apa gitu gitu. Tapi kan mereka kayaknya emang suka yang kayak serpi-serpihan begitu ya. Itu dia makanya penasaran. Kenapa mau makan serpihan? Kenapa uh, kenapa kalau makan pelet juga mau gitu-gitu. Kan roti juga mau ya. Itu dia penasaran saya makanya Karena pelet itu sebenarnya dari sisa-sisa makanan Gitu-gitu Apakah mereka basically makan sisa-sisa makanannya Atau apa yang dimakan oleh mereka gitu loh Hah sebentar Pelet itu dari sisa-sisa makanan mereka Begitu kan maksudnya Enggak maksudnya pelet itu dari sisa-sisa makanan kita Dan segala macam yang diolah Kadang sih kayak dari sayuran bekas Eh bukan sayuran bekas apa Dari sayuran gitu-gitu ada Dan segala macam eh, Gitu-gitu lah Hmm, oke. Okay. Iya. Yeah. No food, cat food gitu kita itu sebenarnya nggak murni dari tuna yang baru, enggak. Itu tuna yang sisaan dari mana? <laughs> Betul. Uh-uh. Iya, kata orang bijak begini sih. It's good if you don't know anything. Itu dia. <laughs> Pepatah yang bagus. Kita lanjut kalau begitu trivia ketiga. Apakah ini Name your top 3 favorite foods Your beach Top 3 <laughs> Yang pertama sudah tahu apa Jadi nggak usah disebut Apa? Yang... <laughs> apa? Aku Sorry, tidak tahu Xbox. <laughs> Sorry <laughs> Ya sudah uh, Kita kita hapus saja Itu, itu, itu peringkat 0 uh, Kapanpun akan saya mau Terus uh, yang pertama oh. apa ya Oke. Okay. Uh, yang pertama bentar mikir. Kayaknya yang nomor 0 tadi ban ya jawabannya. BUN. Enggak <laughs> tahu deh. Uh, yang pertama adalah pizza. Gua suka pizza. Terus oh. yang kedua itu Topping apakah? Uh, huh? Topping apakah? Topping apa aja sih suka? Apa saja asalkan pizza suka? Iya. Oke. Okay. Selama itu pizzanya tetap menggunakan keju, saya suka. Ah, oke. Okay. Ya, Nomor dua? Yang, yang dari kejunya sih. Oke. Okay. Keju yang keju yang leleh itu kan, yang panjang. Keju leleh, keju nggak leleh itu semua suka. Oh, oke. Okay. Nomor Bukan dua? keju yang di Indo ya. Ini keju yang di Indo nih yang harganya 10.000 ribu. An- aneh banget itu. Itu keju apa keju gitu loh. Kadang suka dipertanyakan. Kenapa? Kenapa? 
ngelihatnya tuh lebih ke susu yang dipadatkan daripada keju eh, susu yang difermentasi. Oh. Rasanya beda. Sama halnya kayak susu kental manis itu tuh sebenarnya su- bukan susu itu krim gitu loh. Betul. Nah gitu yang kayak begitu aja tuh. Eh, yang keju let's say keju apa ya nggak usah nyebut merek lah ya yang harganya cukup murah. gitu-gitu, yang harganya di bawah 20.000 ribu kadang tuh itu kandungan susunya ada, tapi kayak itu lebih ke susu tapi dipadatin gitu, menggunakan sesuatu. Hal lainnya perisa susu lah, perisa keju lah, buset ini bukan keju lagi. Hmm, oke. Okay. Makanya sekarang tuh kayak makan keju yang kayak gitu aja bawaannya mual gitu, jadi sekarang sukanya kayak keju ya benar-benar keju gitu. Oh oke, okay. aku tidak tahu sebut sampai ke sana. Iya, kecuali kalau kalau mau makanya kalau keju yang misal kalau mau beli keju ada kan yang keju oles, nah yang keju oles sebenarnya itu ada keju oles, keju oles itu tuh kayak kayak spreadable cheese gitu, itu itu kayak selai gitu gitu. Keju nah. oles. Uh. Oh, ini keju oles, eh, eh. Oh. Gue masih nyebutin merek lah ya Itu harganya cukup murah Kalau mau beli keju yang itu lebih enak gitu loh Karena yang kayak gitu dia pakai cream cheese gitu-gitu Daripada keju yang Susu yang di Fermentasi gitu loh Oh aku nggak tahu ada yang produk seperti ini Ada yang kayak gitu enak Dimasukin ke pizza juga tetap enak Daripada keju yang Harganya murah terus di Paru terus habis itu dipanggang Malah jadinya gosong itu kan keju sebenarnya teksturnya itu gosong bisa tapi kayak gosongnya itu karena karena gosong yang berbeda itu keju keju yang murah terus dipanggang jadi gosong itu beda itu hmm. itu yang pertama ya eh, gak tau sih itu udah keberapa ya udahlah ya satu baru kan tadi baru pizza <tuh>. apalagi dengan topping keju justru lebih fokus bala- bahas iya, topping ya nah sini yang kedua tuh uh, Bentar, gue mikir-mikir, gue milih dulu uh, Sate padang uh, Sate padang yang kuahnya yang mana kah? Bentar, emang ada macam-macam kuahnya? Ada, kalau misalnya kamu bilang sate padang yang dari darat Atau dari payakumbuh atau 50 kota Kayak sate dangung-dangung itu kuahnya berwarna coklat muda Kalau kamu pilihnya sate padang dari Pariaman atau padang sekitar itu biasanya seharusnya kuahnya berwarna coklat tua yang terang itu loh. Yang satu pakai kacang, yang satu nggak pakai kacang ya? Enggak, kedua kedua-duanya pakai kacang pedes. Tapi oh. sate yang dari atas dari darat pakai kumbuh dan dangdang 50 kota itu lebih pedes begitu, warnanya lebih coklat coklat. Kalau coklat. yang agak kuning itu masih sate padang kah? Betul, yang agak kuning. Masih sate padang, tapi sate yang dari air payakumbuh berarti. Sate yang begitu kayak oh, suka? Enggak sih, yang itu gue pernah nyobain, gue penasaran aja. Yang gue suka tuh yang itu, yang ada coklat terus kayak cukup kental, terus ya tau itu coklat tua atau muda ya, tapi ya kayaknya tua kali ya. Betul, yang coklat yang kental agak kuning-kuning itu yang uh, pedes. Suka yang nah, itu kah? <laughs> Ah, oh, bagus. Yang dijual di sebelah rumah sakit dekat rumah. Nah, itu enak banget. Karena aku tahu banget ya. Iya. Kemudian satu lagi? Bentar mikir. <laughs> um, rendangnya pagi sore, dah. Rendangnya pagi sore. Kamu betul yeah. kayaknya suka banyak suka dengan makanan minang ya? Enggak juga sih. Eh, 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 iya sih, tapi. Iya kayak... tapi nggak juga ini gimana? Gimana ya? Kebetulan. <laughs> <laughs> Karena gimana ya sate ayam gitu gitu lah mak kayak sate ayam yang biasa nih, hmm. yang sate ayam yang kuah kacang gitu gitu. Agak bagi gue sih biasa aja gitu loh. Kalau sate Pada umumnya yang kayak gitu biasa aja kayak, Ih, Ini sambal kacangnya biasa aja nggak mewah gitu-gitu Gak ada sesuatu yang khas gitu Yang bikin nendang Sedangkan kalau sate pandang kan udah jelas pakai lidah sapi Puji sapi Terus habis itu Kuahnya juga cukup khas gitu-gitu Daripada sambal kacang yang cuma sambal kacang Oke okay. Terus kalau rendang Ini jelas dong rendangnya pagi sore jelas enak 
aku nggak pernah coba karena di sini nggak ada restoran serupa. Ya uh, karena di sana ada yang lebih enak lagi. Ini pagi sore di sini cuma yang itu doang yang enak. Betul betul. Yang betul. mahal enak bener parah banget itu 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 parah sih. Betul. Ini btw kalau dilihat dia dari tadi kamu kayaknya kesukaannya yang asin asin dan pedas pedas kalau begitu. Loh kan ada pizza yang manis. Tapi kan pizza suka keju, keju kan lebih ke asinnya. Iya sih. Kemudian dari sate dan rendang barusan kan sebenarnya ada rasa cita rasa pedasnya sedikit. Soalnya soalnya emang lidahku aku agak susah menerima manis kayak bisa aja tapi kayak kebanyakan gula langsung bawaannya mual. Hmm, I see. Oke okay, oke okay, oke okay, yeah. oke. Okay, okay. Jadi kayak bahkan makan kayak coklat aja. Lebih enjoy makan 99% dark coklat daripada milk coklat Tapi kayak, ya milk coklat kadang-kadang ditolerir Tapi kayak lama-kelamaan, ih gigi gue jadi nggak enak gitu doang kayak Lebih milih pahit sekalian ya daripada yang manis gitu ya Karena enak, lebih enjoy sumpah Kamu harus nyobain beli uh, dark coklat Yang diproduce sama, aduh gue lupa nama perusahaannya Ada salah Aku? satu toko di kayak coklat gitu di Jogja. Nah itu ada yang enak banget karena mereka deket sama uh, itunya uh, kebunnya terus kayak itu coklatnya karena coklat itu kan ada proses fermentasi gitu gitu kan. Nah yang kayak gitu kayak gitu kalau di sana itu diperhatiin segala macam. Aku cuma tahu dari coklat coklat lah. Aku kurang tahu sih itu mereknya karena di kita beda pulau ya kak mungkin di Sumatera ada juga yang colata kamu nggak pernah lihat itu di minimarket kah? Colata, colata, colata itu ku coklat ini dibikin dipakai untuk bikin kue. Oh aku nggak, aku jarang pakai yang kayak gituan. Harganya murah dua puluh ribu tapi coklatnya ada banyak. <laughs> nggak aku nggak, oh, itu kompon ya. Iya betul. Nggak. Aku ini lebih milih menggunakan apa daripada aku beli kompon, aku mendingan beli lemak kakao sama kokoa nips yang lain ya di uh, kokoa nips dari Shopee atau apa terus habis itu diolah sendiri hmm. untuk jadi coklat itu dulu zaman gue lagi ngebucin waktu Valentine waktu kuliah hmm, itu gue literally bikin sendiri coklat beli lemak kakao nya jadi tuh Gue kuliah itu kan di Jogja ya Gue sampai ke pabrik coklat Cuma untuk? Enggak pabrik Jadi disitu di ada pabrik ya. Ada kooperasinya juga Nah di kooperasinya itu jual lemak kakao Lemak Jadi lemak coklatnya itu Itu ya. tuh kayak bentukannya sumpah Kelihatannya kayak parmesan cheese. Tapi rasanya manis banget Baunya itu bener-bener wangi kakao. Kayak lilin Oh ada yang beginian Ah, ya. kemudian itu yang kayak itu nam, kalau kita nyebutnya lemak kakao ya. Oke. Okay. Uh, bukan lemak coklat karena lemak coklat agak beda lagi. Nah, itu lemak kakao ya, itu waktu itu kayak gue megang aja tuh manis banget kayak wangi banget. Itu sebenarnya lebih ke enggak enggak wangi manis kayak apa? Wangi itu enak banget, enjoy banget lah intinya. Itu tuh biasa digunain buat proror kencat ikan segala macam. Tapi Di sana itu, itu di tempat pabriknya itu, itu digunakan untuk ekspor. Huh? Jadi kayak... Ekspor? Iya, jadi kayak dia tuh hasil pertaniannya itu, ada beberapa yang digunakan untuk uh, commerce, eh, do, domestic, sorry. Tapi kebanyakan mereka tuh udah kayak diekspor ke Malaysia. Orang, kayak orang-orang luar tuh udah pada mau beli, lebih memilih untuk membeli yang di Indo gitu. For some reason dan mereka tuh nggak ngejualin secara grosir gitu-gitu juga kayak normalnya kan orang-orang di Indo ya kalau jual coklat segala macam kan nyarinya pasarnya Indo doang ya sedangkan mereka kayak ya udah kayak mereka orang luar udah pada mesen dengan harga sekian yang which is mereka menurut mereka cukup profitable daripada jual ke Indo yang harganya kadang-kadang suka naik turun. Yang mereka, ih, ih mahal banget sih Masa lemak kakao dong harganya 35.000 ribu Seons gitu-gitu Kayak, ih mendingan gue beli coklat kompon aja Gitu hmm, Aku tak tahu ada yang begini ya Ada Nah lemak kakao itu susah dicari kalau di Indo Karena orang-orang lebih memilih menggunakan yang tadi Coklat kompon segala macam Sedangkan kalau kita hitung-hitung sendiri 
kalau untuk bikin coklat segala macam itu jelas enakan lemak kau sumpah oh, enak oke okay. tahu banyak ya kamu ini ya soalnya dulu waktu itu lagi ngebucin gue bikin coklat terus gue ngasih coklat ke si doi tapi doinya ya sudah hanya bertepuk sebelah tangan aja yes. mm-hmm, oke okay. oh dan ketika kamu makan coklat menggunakan lemak kakao itu nggak uh, ninggalin bekas di langit-langit mulut itu kayak bles langsung ke tenggorokan I mean yang tinggal di mulut cuma rasa-rasa coklatnya doang itu yang enak Hmm. Coklat biasanya kalau dimakan ada sisanya di lagi-lagi mulut. Ada rasa aneh-aneh kayak di di langit-langit mulut atau di mulut-mulut gitu loh. Kadang suka ada yang ninggalin bekas gitu-gitu loh. Hmm. Oke. Okay. Coba aja makan kategori dikit. Aku udah lama nggak makan coklat. <laughs> oh. Kenapa okay. aku langsung nyebut kategori karena kategori ya sebenarnya kategori cukup enak sih. Tapi Cadbury itu lebih ke dairy-nya daripada coklatnya. Susu Jadi, ya? Iya. Ya susu. Sedangkan kayak yang coklat yang aku bikin yang bisa bikin Eco Enjoy itu bukan dari coklat susu gitu loh. Coklat tapi menggunakan yang benar-benar coklat lemak kakao aja. Makanya tadi aku bilang 99% coklat is my uh, favorite food tempat. Oke. Okay. Kita lanjut kalau begitu trivia keempat. Trivia. Silahkan. Apa nih? Would you have a big or small house? Do you big have a house? Dong, big dong. Segala do you have a house? Huh? Do you have a house? Bentar. Oh, do you? Would you? Would you have lo? Apakah kamu mau gede atau kecil? Betul. Tapi aku aku mau tanya. Kamu apakah punya rumah? Gak punya, ini rumah orang tua Ah, oke okay. Tapi kalau punya rumah, pengen yang besar? Mau dong Why? Nanti lantai satunya aku mau bikin parkiran Selantai? Iya, nanti habis aku sewain buat parkiran Oh, I see, otak bisnis, ah. baik Tempat tinggal emangnya dekat dengan stasiun? Enggak Kalau untuk apa dis- di- disewakan? Cari taruh dekat stasiun I mean kalau misalnya ada tempat parkir kan seharusnya di tempat yang ramai dengan publik ya Nah itu, kita harus bisa berpikir untuk investasi Oke, okay. berarti tadi untuk kalau misalnya ada rumah besar, opsi paling awalnya ialah bikin parkiran di lantai satu Iya, kan siapa tahu gue pengen punya mobil lima gitu loh, atau kayak satu terus habis itu kos-kosan Nah Uh, terus habis lantai duanya kos-kosan itu gitu seru. Oke, okay. lantai tiga? Lantai tiganya rumah gue. Nanti ada studio, terus habis itu ada tempat gym segala macam. Oh, lantai satunya nanti setelah di sebelah parkiran ada kolam renang juga. Baik, ini basically <laughs> kamu kayak lagi mikir istana ya? Iya, kita lagi mikirin The Sims. <laughs> Oke, okay, baik. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, baru nanti tempat yang punya rumah eh, ya. Ini lantai 4 rooftop, gak usah. Gak usah 4 lantai 3 aja cukup. Tapi 4-nya rooftop gitu loh. Rooftop nanti ada tempat layar tancep. Hmm, hmm baik. Iya. Oke. Okay. <laughs> Kita lanjut kalau begitu trivia terakhir. Trivia kelima. Hmm... Apakah ini pertanyaannya? Name three actions that you dislike viewers doing on your stream. Backseating, nomor satu. Selaku sepuh Genshin Impact. Backseating satu. Kedua adalah... Ya, sebenarnya backseating sih. Kedua adalah... Uh, apa ya? Ngeflex. Tapi no tanpa flex? konteks Contoh? Eh, yang tadi itu yang kayak tiba-tiba datang flexing terus habis itu langsung kabur Oh I see, pingin bang-bang-bang lihat kan akunku udah bang terus langsung kabur begitu uh-uh, Caper banget Oke okay. Yang ketiga adalah Apa ya yang paling gue gak suka, ah, bentar mikir Tiba-tiba 
nyuruh gue ngelakuin sesuatu tanpa uh, kayak gue tuh lagi gue tuh lagi main Genshin. Jadi kalau hmm? bisa kayak nyuruh gue sesuatunya ya Genshin juga. Ini tiba-tiba nyuruh gue sesuatu hal yang di luar dari itu gitu loh. Terus habis itu kayak ini tuh hah, ngapain sih kayak konteks dong gitu. Seenggaknya kasih konteks dulu atau apa gitu-gitu. Hmm, nggak nyambung. Iya, kayak nyuruh gue ngelakuin sesuatu. Kan seenggaknya kayak gitu tantangan ya atau apa gitu. Sedangkan kan kalau gue kan ya hilang lagi main Genshin ini kenapa ganggu aja sih gitu. Oke. Okay. Hah, oke. Okay. Kayak kalau bisa hal yang kayak gitu kalau jadi itu ini itu ada salah satu kejadian dia tuh hmm. tiba-tiba eh Rica, dia tuh datang nih. Ya. Yeah. Mending kalau sebelumnya ngobrol dulu nih. Apa kabar segala macam atau eh ya ampun oh lagi habis kayak separa lapis itu di salah satu uh, itu yang di Genshin. Terus habis itu kayak Ih sumpah ini ada klip lucu banget, coba tonton deh gitu Kayak gitu kan mending ya hmm. Ini tiba-tiba datang ke stream Nge-share klip Abis itu leave Hah? Kayak nyuruh gue nonton klip ini, padahal dia tuh sampai Dia itu, nih orang tuh datang ke stream gak cuman gue Ke stream-stream yang lain hmm. Yang gue tahu streamer Indo Nyuruh nonton klip yang sama kayak Terus kenapa nyuruh orang lain nonton gitu loh ya I mean ya yeah, sure gitu loh Ini klip menarik Tapi kan, kan kayak gitu Gak usah gak apa-apa gitu loh Dan gue berhak nolak dong untuk nonton yeah. Karena karena gue lagi ngelakuin sesuatu gitu di Genshin gitu loh Dan gue nggak bisa Dan laptop gue kentang Jadi gue nggak bisa buka klip gitu loh Paham, paham Ha-ha, gitu loh. Dan dia tuh kesel karena dia pengen Klip itu muncul di stream gua. Tapi kan tidak Kayak, mungkin ya kalau ma- dipaksa. Itu dia. <laughs> Makanya gua bilang, aduh, gua lagi buka Genshin. Laptop gua kentang, gua nggak bisa buka Chrome, nggak bisa buka Edge kalau lagi nge-stream. Orang mah paham ya yang kayak gitu ya. Tapi kayak. Betul. Dan saat itu dia langsung leave aja karena ketika gua ngerijek permintaan dia, dia langsung leave tanpa tahu. Alasannya, soalnya alasannya itu gue sebutin setelahnya gitu. Hmm, I see sudah marah okay. duluan ya. Setelah satu menit, dua menit gue agak selesai kayak udah nolak nih ya udah gitu. Terus habis itu gue ngasih alasannya gitu loh. In, uh, soal laptop gue kentang dan segala macam. Terus habis itu dia ya udah leave duluan jadi ya udah kayak. Jadi ada salah satu aplikasi yang bisa nge-track kayak orang udah ada orang lagi datang baru datang atau enggak gitu-gitu. Nah, itu di gua bisa kelihatan gitu loh. Dan oh. orang kayak udah leave duluan dari chat gua sebelum gua ngejelasin. Jadi kayak wah, tidak lah. Oke, oke, oke. Hmm, diam-diam Anda ternyata mengawasi seperti itu ya? Iya, yeah, mengawasi. Hmm, oke. Okay. Jangan-jangan berarti selama ini waktu kalau misalnya aku lurking kelihatan di situ. Kelihatan. <laughs> makanya di akhir langsung kayak di akhir setiap setiap kali gue stream di akhir gue ter- thank you buat siapa aja gue gue sebutin kadang oh Adli oh ada Adli juga gitu hmm, uh-huh. makasih iya <laughs> yeah. oke okay, sudah lima trivia pakai cukup atau mau tambah cukup uh, gak mau lagi <laughs> baik kok kayak kayak tertekan sekali ya <laughs> Saya takut sama pertanyaan aneh, random soalnya. Oke, okay, ini BTW. Kita lanjut kalau begitu. Kita masuk ke closing mark. Ada saran dan kesan kah? Impression, suggestion, saran, kesan, kritik, saran terkait program ini? Keren sih, sumpah. Gua gak, saya, saya tidak tidak membayangkan bakal diundang ke sini. Karena Kenapa? Pada, pada intinya saya hanyalah seorang wibu yang... Hanya streaming untuk hal-hal gak jelas gitu-gitu doang Oke okay. uh-uh. Dan lebih tepatnya streamer streaming gue uh, Channel gue tuh rada-rada Something gitu loh Jadi kayak Dan uh, mengingat Adli Sangat family friendly Jadi bahasa saya harus di tahan jaga dan segala macam meskipun tadi terlepas ya betul sekali <laughs> begitu oke okay. habis kah impression dan suggestionnya 
Impressionnya ini ini keren lah intinya sangat 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 refreshing. Refreshing. Lebih ke gue kagum kepada Adlinya sih yang Why? udah ngelakuin semua ini gitu loh dan apalagi mencari topik segala macam that's really 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 inspiring. Oke, okay. do you know? <laughs> Kamu yang ngomong sekarang yang udah dari mulai. Ini keren sih. Itu dari dari sesi itu sampai sekarang itu suara paling jelas selama satu sesi. Eh, karena mikir gue udah deketin. Kenapa tadi tidak didekatkan? <laughs> Ayolah, malas pindah posisi. Oke. Okay. Tadi aku mau ngomong apa ya? Selaku ibu, apakah datang ke FA? Gak ada duit, sosmed duit gue baru turun nanti minggu depan. Ah, oh, oke. Okay. Ini kalau misalnya nonton begitu harus. Pakai bayar tiket masuk Bentar FA, FA apa deh? Anime Festival Asia oh, Ava, Kayaknya Ava IG. Enggak, iya bayar tiket masuk Hmm, oke okay. Kan nyawa tempat mahal pak Mereka juga pengen duit Kan aku tak tahu. Terus beberapa Berapa hari terakhir ini Aku lihat banyak yang AFA begitu kontennya di Twitter Kemudian ada yang hmm. live streaming juga kemarin di Twitch Begitu, jadi kepo Siapa tau yeah. kamu pergi juga selaku ibu Enggak, males Ava tuh apa ya, overpriced Ava yang di ID itu mereka cuman Enggak sih lebih ke dikit freebiesnya jadi males Tra, Jadi tuh Ava, dulu tuh gue datang pertama Ava itu 2012 Di? Di Jakarta Oke okay. 2012 gue datang Ava hmm? Di sana itu kayak gue beli pin Pin yang harganya berapa belas ribu Hmm? Gue dapat freebie sih, gue dapat paper bagnya ukurannya gede banget, paper bag ukuran gede, isinya poster segala macam. Dulu gue dari paper bag apa, terus habis itu poster ini itu kayak segala macam tuh dimasukin ke dalam. Padahal gue belinya cuma yang harganya lima belas ribu. Sa-abrak. Terus, ya dapat sabrak. Uh, terus gue datang buat kayak datang ke booth satu-satu itu, gue dapat aja freebie gitu loh. Oh, oke. Okay. Kayak kita ikut. Ap- a- apaan yang ada di sana games atau apa dulu saat itu 2012 sebenarnya udah ada VR dulu gue coba mainin VR-nya juga kayak itu tuh masih belum bisa dikerakit segala macam ya kayak cuma nempel doang di mata gitu loh okay. Bentar, itu 2012 14 gue lupa antara dua itu ja- dan kayak saat itu uh, gue kayak dapat juga sesuatu dapat hadiah segala macam yang kayak gitu kayak gitu tuh adalah hal yang sangat gue nantikan di Ava Hmm. Sedangkan yang tahun-tahun belakangan, eh kayak sedangkan setelah itu Ava yang terakhir tahun 2017, gue datang, gue cuman pengen beli apa doang kayak uh, pengen dapetin uh, tote bag yang kayak dulu gue dapetin waktu tahun 2012, ada minimal pembeliannya harus berapa segala macam kayak ya males deh. Hmm, tidak seperti ya, dulu uh, lagi. Tidak seperti dulu, uh, uh, jadi kan dah saya tapi ya ya udah it is what it is. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Hmm, oke okay, kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari aku ada apakah ada rekomendasi pindah tamu selanjutnya? Pindah tamu untuk di oh, program ini? Gak tahu. Mendingan uh, undang yang orang-orang yang benar-benar family friendly saja ya. Kenapa? Gak <laughs> uh, apa-apa sih. <laughs> Karena gue juga bingung habisnya kalau mau apa nggak tahu sih. <laughs> Oke kalau tidak ada tidak apa-apa tidak apa-apa. Kita lanjut eh, kalau begitu um, ada yang mau dipromosikan kah termasuk stiker anda komis anda komifuro anda. Oh ya hmm. promotion eh jangan lupa mampir ke tweet saya ya guys. Oke. Okay. Atritsu ke HD. Kita di sana untuk chill, ngobrol-ngobrol hal santai yang sangat-sangat gak jelas. Oke. Okay. <laughs> For all of you guys that are DJN, DJN people. DJN tuh artinya us. orang-orang yang aktifnya di malam hari, begitu kan? DJN rates. Bukankah? <laughs> Enggak. Aku masih DJ. tidak terlalu mengerti arti itu apa. Ya intinya dia itu ya udah nanti cari sendiri di Google lah ya. Apa sih aku bertanya tapi sudah jelas kan. Gue juga bingung ngejelasinnya. Oke okay, baik. Kemudian yang masalah komis dan komifuro apakah mau dipromosikan juga? 
komisku masih belum jalan jadi okay. nanti ya <laughs> tuh kalau misalkan ketemu saya di komiforo jangan lupa mampir eh jangan lupa tepuk pundak saya nanti akan saya berikan gratis stiker kalau tidak ditepuk tidak dikasih stiker enggak uh-uh, enggak why karena jadi nggak tahu itu siapa gitu loh how do people know if it's you udah kelihatan ha Hah, maksudnya gimana? Ya nggak tahu sih, gue juga bingung ya udah lain. <laughs> <laughs> ya udahlah, maksud aku tadi itu kayak misalnya ada penanda mungkin ini sih. Ada, ada penanda, ada penanda. Apa? Misalnya ada bus Nanti. begini. Gue masih, gue masih bingung. Nanti gue c- kasih tahu di Twitter. <laughs> gue masih belum mikir. Mau pakai kostum apa? Masih mikir. Oke, baiklah kalau begitu. <laughs> Yang pakai Kayaknya gue gak mungkin sebutin ini di... Di stream? <laughs> Why? Ya udahlah ya, never mind. Oke. Okay. Kalau begitu sudah habis. Wow! Yeah. Oh, kayaknya nanti gue mau cosplay sih ya. Kapan? Pas Komi Furo kah? Nah, kayaknya nanti cosplay jadi Dehia. Dehia dari Genshin Impact. Nah, nanti Dehia nantikan itu. saja. Dehia itu perempuan kan ya? Iya, yeah. iya, Genshin Impact. Kind of dress, guys. Uh-uh. Oh, oke, okay. uh-uh. tanpa masker kan ya? Dengan masker dong, malu gue. Oh, oke, okay. pakai bikini. Wow, betul sekali. Oke, okay. baik. Apakah cukup? Nggak jadi. Nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi. Oh. Nggak jadi. Okay. Sebaiknya, sebaiknya tidak ditanyakan. Baik. <laughs> Terima kasih banyak, Ri. Alhamdulillah sudah selesai. Wah. Terima kasih kembali ya, Hadli. Terima thank you, Ri. Uh-huh. Apakah mau sekalian dada-dada kepada para penonton dan para pendengar? Karena tidak. Kan? Gimana cara dada-dadanya? Bingung aja. Terima kasih sudah datang begitu, misalnya. Ya, terima kasih ya sudah datang. Hope you enjoy your stay. Semoga ya. Oke, okay, sebentar ya. Baik, sesi bicara-bicara dengan minta tamu kita pada malam hari ini, Ritsuke, sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke mendengarkan dua lagu lagi. Setelah ini ada dua lagu, yakni ada Heya dari Aive. Aive? Ya, Aive. Kemudian ada Maniak dari Vivis. Setelah itu kita akan masuk ke segmen paling akhir, yakni Closing Mark. A closing, sec- closing Segment. di mana saya akan mengucapkan terima kasih terima kasih atas segala event yang telah terjadi pada segmen sesi episode kali ini itu saja sepertinya selama mendengarkan dua lagu dua lagu ya selama mendengarkan dua lagu selanjutnya selagi saya siap-siap untuk closing segment <tuh>